महेंद्रनाथ गुप्त जीवन मानी श्री रामकृष्ण जीवन श्री रामकृष्ण संपृक्त जीवन रामकृष्ण कथा साधारण भाषा साधारण उदाहरण दिए पृथ्वी उच्चतम ज्ञान एवं दर्शन के प्रभावित रचनाकार अविच्छिन्न भाव जीवन 
प्रथम खंड अनुधान प्रथम खंड जगबंधु आदर्श छुवक स्वामीजी राजनैतिकार आलोचना कर जीवन जापन ठाकुरश्रम भारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतवर्षारतव
ভালো লাগে একটা ভালো গান শুনি বা একটা ভালো কবিতা পড়ি যা কিছু ভালো লাগার জিনিস ভালো একটা ছবি আমরা আমাদের যারা খুব প্রিয় কেউ মনের মতো কেউ তার সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা তাকে বলতে পারলে যেন সারতে এত সুন্দর একটা ছবি দেখলাম তোমার আমার কাছে থাকলে সেটা সীমার মধ্যে থাকবে সেই সীমার মধ্যে থাকা শূন্য হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু যদি ঈশ্বরে সমর্পণ সেই সীমা হয়ে যাবে অসীম তাই আমাদের যা কিছু ভালো তা ঈশ্বরের সমর্পণ হয়েছে সমর্পণ করতে গেলে তার জন্য আমাদের আমাদের মনটাকে তো তৈরি আমরা ভালো জিনিস বিচারিতা করবো করে আর ভালো জিনিস সমর্পণই বা করবে আমাদের সবকিছুর জন্য ভালো ফসল ভালো ফসল শুধুমাত্র ভালো কথা ভালো বীজ করলে ভালো ফসল হয় না ঠাকুরের কথা অনেক জায়গায় লেখা আছে অনেকেই পড়ছে সেই কথা শুনে ঠাকুরের কথা ঠাকুরের শিক্ষা অত্যন্ত উচ্চ মানের বীজ সেই বুঝতে হবে ভালো মাটি সেই ভালো মাটি কিভাবে তৈরি করা যায় সেই কাজটি মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অবিরত করে দেন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে এই কাজটিতে ঠাকুরের এই কাজটিতে ঠাকুরের এগিয়ে যাওয়ার পর থেকে ভাবে আরো ভালো জমি তৈরি করা যায় আরো ভালোভাবে যুব সমাজকে উদ্ধ করা যায় আরো উচ্চতর আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে যাওয়া যায় এখন অপরাহ্ন প্রায় চারটে চারটে মার্চ মাস আনন্দ আনন্দময় চেহারা দিয়ে আকাশের দিকে তাকে আকাশে মেঘ দেখে প্রাচীন ঋষিদের কথা তারা সর ঋতুর ভিতর দিয়ে তবে তাকে কথামৃতিও আছে ঠাকুর বলতে 
আমার প্রথম অবস্থায় একজন সাধু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে আকাশে মেঘ দেখলে নৃত্য করতে আকাশে মেঘ দেখলে নৃত্য এখানে তিনটে জিনিস আমরা দেখি আকাশে ভাল মেঘ মাস্টারমশাই সেই মেঘ দর্শন সেই মেঘ দর্শন করেই তার কিন্তু ঠাকুরের কথা নিয়ে কারণ তার জীবন তার অনুভব তার সমস্ত প্রতিটি মুহূর্ত ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ভাবে সেই ভাব নিয়ে তিনি আজ মেঘের দিকে তাকে আর ঠাকুরের স্মৃতি আবার ঠাকুর কি বলেছিল মেঘ দেখে একজন সাধু নৃত্য করতে কেন এর মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভূতি ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ হচ্ছে তার সাধু আকাশে মেঘ দেবে সাগর প্রান্তর এসব জায়গায় ভগবানের উদ্ভাবন প্রকৃতি নয় প্রকৃতিকে যিনি সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি যার হাতে সৃষ্টি সেই ঈশ্বরের উদ্দীপন সেই হচ্ছে এ প্রসঙ্গে আর একটা গল্প মনে সৃষ্টির মধ্যে দোষটাকে প্রত্যক্ষ কুমার আনন্দ এই অনুভূতি লাভ হচ্ছে তাই সৃষ্টি নয়টাকে অনুভব কর ভালো আকাশ দেখে তার কিন্তু তপমন এবং বর্ষার কথা মনে করছে তারপর তিনি স্মৃতিচারণ করছেন ঠাকুর জিজ্ঞেস করেছেন একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন অনুভব হচ্ছিল তখন আমি দূর থেকে হিমালয় দিকে কখনো কারণ জানতুম না হিমালয় 
সবচেয়ে বড় অজানা কারণে মুক্তি কম হওয়াকে ঠাকুর সেটাও খুব সুন্দর করে বলেছিল ঈশ্বরের উদ্দীপন ঈশ্বরের ভাব তার মধ্যে কেন হলো সেই কথা আরো বর্ণনা দেখো আকাশে মেয়ে বুঝে তাকে কি সুন্দর করেছে ওই দেখো রাম ধনু উঠছে বিদেশের ভালো ভালো আর্ট তার তারই উদ্দীপন করেছে তাকে নিয়েই হয়ে ভারতের মন্দির ভুবনেশ্বর সবকিছু সৌন্দর্য সবকিছু 
ভারতবাসীর জীবনে বাইরের খাওয়া পড়া আহার বিহার সবকিছু তাকিয়ে আমি যে কথা প্রতিক্রিয়ে নেওয়া হয় পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা বিদেশে দিকে তাকিয়ে আছে কাজ সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আসে মহাবাক্য সকল ভারতের জনগণ শ্রবণ প্রাচীন ভারতবর্ষকে আসছে মাস্টার মশাই ঠাকুরের পাঠে সম্পৃক্ত আরেকটি বিষয় যখন উচ্চ স্তরে ঠাকুরের মতো প্রতিটি লৌকিক এবং ব্যবহারিক কার্যের ব্যাপারেও তার 
ईश्वर आज ब्रह्मचारी के कलाबासन बाजा शिखाई भेजे रेखे विवरण सामान्य जल दिए छाई दिए बाजते ईश्वर दर्शन कराजे पर्यायी 
जल पैसा दिए क्या जथेच व्यवहार करा नष्ट करा सम्पद प्रकृतिक सम्पद को बाचान जो जल नष्ट कर प्रवणता प्रयोजन तल व्यवहार कर भक्तराजे साधारण हिसाब 
আর ধর্ম জীবনের আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যা আমরা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আমরা আমি জানি না অন্য কোন ধর্ম বা অন্য কোথাও আধ্যাত্মিক জগতে তাদের ধর্ম জীবনে কি হবে কারণ তার জন্য তো আমার জমিটা লাগবে সেই জমিকে তৈরি করতে সেই জমি প্রতিদিন সকালে উঠে দাঁত মাজা থেকে জীবন চর্চা মনের মধ্যে থাকি আর ছিলেন আচার্য মাস্টামশাইয়ের আচার্য কারণ যদি হয় তবে আমরা মানে চলতে হবে একটা ক্ষতি একটা ক্ষতি নিয়ে এবং সেই সহজ দেখিয়ে বলছে এখানকার কাপড় গায়ে থাকে না কেন মনের পূর্ণ সবসময় কেন একেবারে খাড়া রাখা যাবে না মনকে কেন চেতনার একেবারে তৎপর রাখা যাবে সে কাজটা করছে 
साधारण मानस ठाकुर बस ठाकुर
আমি বাইরের জগৎ থেকে মনটাকে ঢোকাচ্ছি থেকে আসবো এই ঈশ্বরকে পাবো আর প্রকৃতি আচরণ তার প্রকৃতি জীবনের প্রকৃতি আচার আচরণ ধরণ মাস্টমশাই আহারের ক্ষেত্রে সংযমের কথা দিয়ে বলছে এই একই ষোলোই মার্চের দিনের থেকেই আমরা পাচ্ছি সাদাসিদের খাও আর ভগবান চিন্তা খাও আহার সংযম ধর্ম জীবনের প্রধান অঙ্গ শরীর সুস্থ রাখা প্রয়োজন শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে কর্মাচরণ করে তাই আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত তাই ঠাকুর ভাত আর দুধ খেতে বলেছে বলছেন এই আহার তাই ভাত ভাত খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন তাই সেই খাদ্য সামগ্রী পাঠানোর বিষয় থেকে করছে তিনি আনন্দিত হচ্ছে মানুষটার মন এখানে পড়ে আছে সেই ভালোবাসাটাকে তিনি ফেরাচ্ছেন সেই উপাদেয় খাবার গুলো তাই বলছি জোয়ানরা যা খায় জীবনেরটা চলে না ফল নরম হয়ে যায় যারা বৃদ্ধ বয়সেও আমাদের বসবাস করে উপনিষদের বেশি কথা মৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
এই আনন্দ বিতরণ করছে তার ঈশ্বরের অনুভূতি প্রকাশ করছে সকলে আনন্দ লাভ করছে প্রয়োজন হল ঠাকুরের উদাহরণ হয়েছে আর ঠাকুরের কথা স্মরণ করাচ্ছে তার হৃদয়ে ঠাকুর বসবাস করলে প্রতিনিয়ত তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে ভারতবর্ষের যে ভাব সেই ভাব থেকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি মূল সুর থেকে করেছিলেন প্রয়োগ করতে হবে এই প্রয়োগের উপযোগী খাদ্য গ্যাস শরীরকে রাখতে হবে আহারে বিহারে সংযম আধিক্য নয় চর্চার আমাদের আজকে তিনি ঘটনার এত সুন্দর ভাবে এত ব্যাখ্যা করে ঠাকুর বলেছে ঠাকুরের পর মাস্টার Amen. Um.